നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോമട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ പാഠം ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന പാഠഭാഗവുമാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ അതായത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ നാലാമത്തെ മൂല വേർട്ടക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഠത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടുമായി അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ നാല് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ മൂലയുടെ സൂചക സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സാമാന്തരികം പാരലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് അഞ്ച് നാല് മൂന്നാമത്തത് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ മൂല കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് മൂലകൾ അതായത് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഈ അഞ്ചും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടും ആ ഏഴിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്സ് അതായത് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള എക്സ് കിട്ടും അതായത് ആറാണ് ഇവിടെയുള്ള എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സും ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചും അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നാലാണ് ആ അഞ്ചും നാലും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയന് കിട്ടും ആ നയനിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള വൈ മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സൂചക സംഖ്യ കിട്ടും ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നൊരു മെത്തഡാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഇവിടെയുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഇവിടെയുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറും ഒന്നും ഏഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതൊരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ മൂലയാണെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സാമാന്തരികം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തത് രണ്ട് അഞ്ചും രണ്ടാമത്തത് നാല് ആറും മൂന്നാമത്തത് മൂന്ന് എട്ടും ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നാലാമത്തെ മൂലയുടെ സൂചക സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും നാലാമത്തെ മൂലയുടെ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് അതാ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ച് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് പതിനാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ പതിനാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഒൻപത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൂചക സംഖ്യ നാലാമത്തെ മൂലയുടെ സൂചക സംഖ്യ അഞ്ച് ഒമ്പതാണെന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ പാരലോഗ്രാം വിത്ത് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വേർട്ടീസസ് ചിത്രത്തിൽ നാല് മൂലകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മൂലകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ നാല് മൂലകളെ പറയുന്നത് എക്സ് വണ് വൈ വണ് അതുപോലെ എക്സ് ടു വൈ ടു അതുപോലെ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എക്സ് ഫോർ വൈ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നാല് മൂലകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്താ തെളിയിക്കാൻ പറയുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് വണ് എക്സ് ത്രീ അതായത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ത്രീയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ത്രീയും കൂട്ടിയാൽ ഈക്വൽ ടു ഈക്വലാണ് എന്തിന് ഈക്വലാണ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ഫോറിന് ഈക്വലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വൈയും അതായത് വൈ വണ് പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ എന്നത് ഈക്വലാണെന്ന് പ്രൂവ്
y3 x4 y4 ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എക്സ് വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ അല്ലേ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ മൈനസ് അതിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് എതിർഭാഗത്ത് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി ആ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ആക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പറയാം എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ആണെന്ന് പറയാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ വൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ മൈനസ് അതിൽ നിന്ന് വൈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൈനസ് വൈ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ തെളിയിച്ചു ഈ തെളിയിച്ചതോടു കൂടി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പാരലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സാമാദ്രികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ത്രീ അതായത് ഒന്ന് ഇടവിട്ടല്ല എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ കൂട്ടിയാലും വൈ ടു വൈ ഫോർ കൂട്ടിയാലും ഒന്നായിരിക്കും അതുപോലെ വൈ വൺ വൈ ടു കൂട്ടിയാലും സോറി വൈ വൺ വൈ ത്രീ കൂട്ടിയാലും വൈ ടു വൈ ഫോർ കൂട്ടിയാലും എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതൊരു സാമാന്ത്രികമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലോഗ പാരലോഗ്രാം ഇസ് ഡ്രോൺ ഒരു സാമാന്ത്രികം വരച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദ ലൈറ്റ് ജോയിൻ വരകൾ യോജിപ്പിച്ചാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു ടു ദ ഒറിജിൻ ആധാര ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ച ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധാര ബിന്ദുവാണ് ആസ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് അടുത്തുള്ള വർഷങ്ങളായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കാത്തത് അടുത്തുള്ള വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ലേ വരുന്നത് അടുത്തുള്ള വർഷങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് വെട്ടെക്സ് ഈ നാലാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇതും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇവിടെ ആധാര ബിന്ദുവാണ് പൂജ്യം പൂജ്യമാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് വണ് പ്ലസ് എക്സ് ടു അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള പൂജ്യം മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണെന്ന് എഴുതാം കൊമ അടുത്തത് അപ്പുറത്ത് വൈ എഴുതണം വൈ എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള സീറോ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ എഴുതാം വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സൂചക സംഖ്യ വരിക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു കൊമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബിന്ദു ആധാര ബിന്ദു ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാൻ ഈ ബിന്ദു നോക്കണമെന്നില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എഴുതുക എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കൂട്ടി എഴുതുക കൊമ വൈ വൺ വൈ ടു കൂട്ടി എഴുതുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൂചക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള തൊട്ട് അടുത്ത പേജിലുള്ള നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ജോയിൻ ടു മേക്ക് എ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ സൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുക്കൾ അതായത് മദ്യബിന്ദുക്കളാണ് മദ്യബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മദ്യബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ മൂന്ന് മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അഞ്ച് നാല് നാല് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ
ഈ സമാന്തരികത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ സൂചക സംഖ്യ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാമത്തെ സൂചക സംഖ്യയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്താണ് നാലാമത്തെ സൂചക സംഖ്യകൾ വരുന്നത് മൂന്നും നാലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നും നാലും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് ആ ഏഴ് നില ഇവിടെയുള്ള അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് കൊമ അടുത്തത് മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ വൈകൾ കൂട്ടുന്നു മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സാമാന്തരികം നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സാമാന്തരിക എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സാമാന്തരിക എടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ വേട്ടക്സ് ശീർഷത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എട്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ നാല് കൊമ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഏഴ് ഏഴ് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു സാമാന്തരിക എടുക്കുക ഈ ഒരു സാമാന്തരിക എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ആറ് കൊമ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് എന്ന സൂചക സംഖ്യ കിട്ടുന്നു അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇതും ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം ഇൻ എനി പാരലോഗ്രാം ഏത് സാമാന്തരികത്തിലും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാമാന്തരികം എടുക്കാമെന്നാണ് ഏത് സാമാന്തരികം എടുത്താലും ഇനി പറയുന്ന കാര്യം അതിൽ ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തെളിയിക്കാനുള്ളത് ദ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് അതായത് അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് നാല് വശങ്ങളാണുള്ളത് ആ നാല് വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങൾ കണ്ട് കൂട്ടണം തുക കാണണം അത് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തുല്യമാണ് ടു ദ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ അതിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള അതായത് വർഗങ്ങളുടെ തുകക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഏത് സാമാന്തരികം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളത് എടുക്കാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ചു ഒരെണ്ണം ആധാര ബിന്ദു എടുത്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നാലാമത്തെ മൂല കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ചു ഒരെണ്ണം ആധാര ബിന്ദുവും മറ്റൊണ്ണം നമുക്ക് എ കൊമ ബി എന്നും ഇവിടെ സി കൊമ്മ ഡി എന്നും എടുക്കാം എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർഗം കാണുമ്പോൾ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാ മാറും അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി എന്ന് എടുത്തത് ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ സി ഡി ആണ് ഇത് ആധാര ബിന്ദുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ മൂലം എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഒരെണ്ണം ആധാര ബിന്ദു ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് സി ആണ് ആദ്യത്തെ വരിക അല്ലേ എ പ്ലസ് സി കൊമ അടുത്തത് എന്താ വരിക ബി പ്ലസ് ഡി ബി പ്ലസ് ഡി പിന്നെ മൈനസ് പൂജ്യം ആണ് എഴുതേണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ബി പ്ലസ് ഡി ഇതാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളാണ് അതായത് എത്ര വശങ്ങളാണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമുക്കിതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി ഇത് സാമാന്തരികമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഈ വശവും രണ്ടാമത്തത് ഈ വശവും എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഈ വശത്തിന് തുല്യമാണല്ലോ ഈ വശം അതുപോലെ ഈ വശത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ വശം അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വശം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇത് ആധാര ബിന്ദു ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സംവാക്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൂചക സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എ ബി എ ബിയുടെ നീളം കാണാൻ എ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ എ ആണല്ലോ എ ബി വേണമല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ബിയുടെ വർഗമാണ് എ ബിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ റൂട്ട് ഒ
ए डी ये स्क्वय कंपिड़ा ओरेण आधार बिंदु ओरीजन अदपा सी स्क्वय प्लस डी स्क्वयर मी स्क्वयर इे रीती सी बी एयद अब सी बी स्क्वयर नमुक एंत सी स्क्वय प्लस डी स्क्वयर इन इवर एंत कंपिड़ा सम कंपिड़ा अब तुग कंपिड़ा तुग कूटी नोक ए स्क्वयर बे स्क्वयर कूटिया रु ए स्क्वय प्लस बी स्क्वय बी स्क्वय कूटिया रु बी स्क्वय प्लस सी स्क्वय सी स्क्वय कूटिया रु सी स्क्वय प्लस डी स्क्वय डी स्क्वय कूटिया रु डी स्क्वय ओके इतवे निकटे इन ई तुग तुम विकर्ण तुगं विकर्ण वर्ग तुग अ डयगणल स्क्वयसी समें नमुक पर नाम विकर्ण वरुद इवे नमुक रु विकर्ण अल रिकरण इनाम विकर्ण नमुक ए सी ए सी ए सी वर्ग कंपिड़े ए सी वर्ग इत रीती आधार बिंदु अल ना ए स्क्वय प्लस बी स्क्वयर चलिए इवे ए प्लस अब नमक ए प्लस सी ओल स्क्वय प्लस बी प्लस डी ओल स्क्वय इधर ए सी अलग आधार बिंदु अगर आूट ऑफ ए स्क्वय ए स्थान ए प्लस सी आम बी स्थान बी प्लस डी अब ए प्लस सी स्क्वय प्लस बी प्लस डी स्क्वयर निर्बंध इन नमुक वलुदा ए प्लस सी ओल स्क्वय नाम पढ़ें ए प्लस बी ओल स्क्वय ए स्क्वय प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वय अगर स्थान सी अब ए स्क्वय प्लस टू ए सी प्लस सी स्क्वय ओके अल बी प्लस डी ओल स्क्वय बी स्क्वय प्लस टू बी डी प्लस सी स्क्वय ओके अवे ए सी स्क्वय इे रीती नमुक इन एंत कंपिड़ा बी डी स्क्वय कंपिड़ा ओके अब बी डी स्क्वय बी डी स्क्वय कंपिड़ी इवे आधार बिंदु अब नमक नाम पढ़ी इक्वेशन एक्स टू माइनस एक्स वण ओल स्क्वय रीती नाम सामवाक्यम पढ़ा अगल कंपिड़ा आ रीती कंपिड़ब ए माइनस सी ओल स्क्वय अल एक्स टू माइनस एक्स वण अब ए माइनस सी ओल स्क्वय प्लस बी माइनस डी ओल स्क्वय बी माइनस डी ओल स्क्वय इत नमक एक्सपाड वलुदा ए माइनस सी ओल स्क्वय ए स्क्वय माइनस टू ए सी प्लस सी स्क्वय ओके अब कई अड़ बी माइनस डी ओल स्क्वय बी स्क्वय माइनस टू बी डी प्लस डी स्क्वय ओके नमक कूटी एल नोक रूप कूटेल अब ए सी स्क्वय बी बी डी स्क्वय अब तुग अगर तुग ए स्क्वय ए स्क्वय टू ए स्क्वय अड़ा प्लस टू ए सी माइनस टू ए सी अब मार सीरो नमक आवश्यक अड़ा सी स्क्वय सी स्क्वय टू सी स्क्वय बी स्क्वय बी स्क्वय अब टू बी स्क्वय अड़ा प्लस टू बी डी माइनस टू बी डी सीरो अड़ा डी सी स्क्वय इवे सोरी इवे बी स्क्वय प्लस टू बी डी प्लस डी स्क्वय डी स्क्वय डी स्क्वय अब नमक टू डी स्क्वय कदान इवड़े तुग कल टू ए स्क्वय टू बी स्क्वय टू सी स्क्वय टू डी स्क्वय एल अब नमुक इवड़ी पर पेरलोग्राम निर्तालू अर प्रत्येक एल वश वर्ग तुग विकर्ण वर्ग तुगर तुल्यू सामांतरिक प्रत्येक